हे गाइस दिस इज द मूवी बॉय के फो कर्तव्य वेलकम टू आवर चैनल और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी जी के कैरियर को एनालाइज करेंगे और उनके फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और आज का हमारा ये वीडियो हम हमारे व्यूअर नवदीप बर्मन जी के साथ शिल्पा शेट्टी जी के सभी फैंस को डेडिकेट करते हैं और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा अगर हम शिल्पा जी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनके पिता और माता का नाम सुरेंद्र सेट्टी और सुनंदा सेट्टी है उनकी बहन शमिता सेट्टी भी एक्ट्रेस हैं शिल्पा जी ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की है शिल्पा सेट्टी जी ने बतौर मॉडल अपने कैरियर की शुरुआत करी और वे कुछ टीवी कमर्शियल एड्स में भी नजर आईं जिसके बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे 1992 में शिल्पा सेट्टी जी ने अपनी पहली फिल्म साइन की जिसका टाइटल था गाता रहे मेरा दिल यह एक लव ट्रैंगल फिल्म होने वाली थी जिसमें उनके अपोजिट रोनित रॉय और करण रॉय जी जैसे एक्ट्रेस नजर आने वाले थे मगर यह फिल्म बन नहीं पाई और एज एन एक्ट्रेस बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म आई बाजीगर हिंदी फिल्मों के अलावा शिल्पा जी ने साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम किया है साथ ही उन्होंने यूएस बेस्ड रियलिटी शो बिग ब्रदर जिससे हिंदी रियलिटी शो बिग बॉस इंस्पायर्ड है में भी पार्टिसिपेट किया था और उसकी विनर भी रही थी फिल्मों के अलावा वे टेलीविजन पर कुछ रियलिटी शो भी जज करते हुए नजर आती हैं तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं शिल्पा सेट्टी जी की फिल्मों और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिटेल में बतौर एक्ट्रेस शिल्पा सेट्टी जी की बॉलीवुड में पहले फिल्म आई बाजीगर बाजीगर बारह नवम्बर नाइनटीन को रिलीज हुई थी और इस फिल्म को अब्बास मस्तान जी ने डायरेक्ट किया था दो करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल सात करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई इसके बाद आई आग जो 12 अगस्त 1994 को रिलीज हुई और इस फिल्म को के रविशंकर जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पचासी लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल तीन करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद उनकी अगले फिल्म आई मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जो 23 सितंबर 1994 को रिलीज हुई इस फिल्म को समीर मलकान जी ने डायरेक्ट किया था तीन करोड़ पच्चीस लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल सात करोड़ अठासी लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई इसके बाद आई आओ प्यार करें जो पच्चीस नवम्बर नाइनटीन को रिलीज हुई और इस फिल्म को रविंद्र खन्ना जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल एक करोड़ तिरालीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई हथकड़ी जो 31 मार्च 1995 को रिलीज हुई इस फिल्म को टी रामा राव जी ने डायरेक्ट किया था तीन करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल चार करोड़ सत्यासी लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई इसके बाद आई गैमलर जो आठ दिसंबर नाइनटीन को रिलीज हुई और इस फिल्म को दयाल नीहलानी जी ने डायरेक्ट किया था पांच करोड़ पचास लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल सात करोड़ सोलह लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद उनकी अगले फिल्म आई हिम्मत जो पांच जनवरी 1996 को रिलीज हुई और इस फिल्म को सुनील शर्मा जी ने डायरेक्ट किया था चार करोड़ पचहत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल चार करोड़ अस्सी लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई छोटे सरकार जो 22 नवंबर 1996 को रिलीज हुई और इस फिल्म को विमल कुमार जी ने डायरेक्ट किया था चार करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल तीन करोड़ नब्बे लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई औजार जो 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई इस फिल्म को सोहेल खान जी ने डायरेक्ट किया था पांच करोड़ पच्चीस लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल पांच करोड़ पैंसठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई जमीर जो 16 मई 1997 को रिलीज हुई और इस फिल्म को रजत रवैल जी ने डायरेक्ट किया था तीन करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने एक करोड़ तिरसठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद आई इंसाफ जो 30 मई 1997 को रिलीज हुई और इस फिल्म को दयाल नीहलानी जी ने डायरेक्ट किया था साढ़े करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल तीन करोड़ सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई पृथ्वी जो 29 अगस्त 1997 को रिलीज हुई और इस फिल्म को नितिन मनमोहन जी ने डायरेक्ट किया था पांच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल चार करोड़ छत्तीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 
फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई आक्रोश जो 3 अप्रैल 1998 को रिलीज हुई और इस फिल्म को लतीफ बिन्नी जी ने डायरेक्ट किया था चार करोड़ पचहत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ अठासी लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई परदेसी बाबू जो 13 नवंबर 1998 को रिलीज हुई और इस फिल्म को मनोज अग्रवाल जी ने डायरेक्ट किया था पांच करोड़ पचास लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल पांच करोड़ छब्बीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई लाल बादशाह जो पांच मार्च 1999 को रिलीज हुई इस फिल्म को केसी बोकाडिया जी ने डायरेक्ट किया था 11 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 7 करोड़ 8 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई जानवर जो 24 दिसंबर 1999 को रिलीज हुई और इस फिल्म को सुनील दर्शन जी ने डायरेक्ट किया था छह करोड़ पच्चीस लाख के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल दस करोड़ चौसठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई इसके बाद आई जंग जो 12 मई 2000 को रिलीज हुई और इस फिल्म को संजय गुप्ता जी ने डायरेक्ट किया था 8 करोड़ 25 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 6 करोड़ संतावन लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई तरकीब जो 23 जून 2000 को रिलीज हुई और इस फिल्म को इसमाइल श्रॉफ ने डायरेक्ट किया था पांच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल पांच करोड़ अट्ठाईस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई धड़कन जो 11 अगस्त 2000 को रिलीज हुई और इस फिल्म को धर्मेश दर्शन जी ने डायरेक्ट किया था साढ़े नौ करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 14 करोड़ 2 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई इसके बाद आई इंडियन जो 26 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और इस फिल्म को एन महाराजन जी ने डायरेक्ट किया था पंद्रह करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल चौबीस करोड़ इक्कीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई इसके बाद आई बधाई हो बधाई जो 14 जून 2002 को रिलीज हुई इस फिल्म को सतीश कौशिक जी ने डायरेक्ट किया था सात करोड़ पचहत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल तीन करोड़ अस्सी लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद आई चोर मचाए सोर जो तीस अगस्त दो को रिलीज हुई इस फिल्म को डेविड धवन जी ने डायरेक्ट किया था साढ़े आठ करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल सात करोड़ पैंसठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई हथियार जो अठारह अक्टूबर दो हजार दो को रिलीज हुई इस फिल्म को महेश मांजरेकर जी ने डायरेक्ट किया था सात करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल पांच करोड़ पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई रिश्ते जो 6 दिसंबर 2002 को रिलीज हुई और इस फिल्म को इंद्र कुमार जी ने डायरेक्ट किया था और 8 करोड़ पचहत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 5 करोड़ निन्यानबे लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई कर्ज जो 6 दिसंबर 2002 को रिलीज हुई इस फिल्म को हैरी बवेजा जी ने डायरेक्ट किया था ग्यारह करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल आठ करोड़ उनहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई डरना मना है जो 25 जुलाई 2003 को रिलीज हुई इस फिल्म को प्रवाल रमन जी ने डायरेक्ट किया था साढ़े चार करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल पांच करोड़ चौदह लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई गर्व जो 9 जुलाई 2004 को रिलीज हुई इस फिल्म को पुनित इसर ने डायरेक्ट किया था सत्रह करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल चौदह करोड़ अड़तीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई इसके बाद आई फिर मिलेंगे जो 27 अगस्त 2004 को रिलीज हुई इस फिल्म को रेवती जी ने डायरेक्ट किया था पांच करोड़ पचास लाख के बजट में बने इस फिल्म ने दो करोड़ उनचास लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद आई खामोश खॉप की रात पंद्रह अप्रैल दो में रिलीज हुई इस फिल्म को दीपक तिजोरी ने डायरेक्ट किया था साढ़े चार करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल बहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद आई दस जो आठ जुलाई दो हजार पांच को रिलीज हुई इस फिल्म को अनुभव सिन्हा जी ने डायरेक्ट किया था बाईस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल तेईस करोड़ उन्तीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई इसके बाद आई फरेब जो आठ जुलाई दो को रिलीज हुई थी और इस फिल्म को दीपक तिजोरी जी ने डायरेक्ट किया था साढ़े तीन करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल चौहत्तर लाख पचास हजार का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई 
इसके बाद आई शादी करके फंस गया यार जो 4 अगस्त 2006 को रिलीज हुई और इस फिल्म को के एस अधियामन जी ने डायरेक्ट किया था 11 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 1 करोड़ 9 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद आई लाइफ इन अ मेट्रो जो ग्यारह मई दो को रिलीज हुई इस फिल्म को अनुराग बासु जी ने डायरेक्ट किया था साढ़े नौ करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल पंद्रह करोड़ तिरासी लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई इसके बाद आई अपने जो उन्तीस जून 2007 को रिलीज हुई इस फिल्म को अनिल शर्मा जी ने डायरेक्ट किया था बीस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल बाईस करोड़ छह लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई इन फिल्मों के अलावा शिल्पा शेट्टी जी ने डिश्क्याव नाम की एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी आपने अगर शिल्पा शेट्टी जी की सभी फिल्में देखी हैं तो उन फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर